Podyktowanie jakichkolwiek imperatywów kategorycznych naszej woli przez rozum to jest wielka iluzja tej tradycji intelektualistycznej. Nie rozum dyktuje woli, co ona chcieć, tylko to wola dyktuje sobie sama, autonomicznie. Na tym właśnie polega jej źródłowa wolność. Chce, bo chce. Bo my i nasza wola to jedno. A rozum? Rozum stoi obok. Epikurejczycy i Lukrecjusz pokładali nadzieję eschatologiczną właśnie w wiecznym odradzaniu się rozumu. Rozum jest wieczny w tym sensie, że pojawia się w coraz to nowych wcieleniach i to są wcielenia osobowe i wcielenia kulturowe i wcielenia to jest ewidentne u Lukrecjusza, jakieś pozaludzkie lęby powiedział kosmiczne. W tym jest jakaś nadzieja. Coś o nim wiedziałem. Mianowicie wiedziałem z studiów filozoficznych, publikował taki artykuł o Popperze. Bardzo mi to trafiło do przekonania, przede wszystkim, że to był na półtorej strony. I więcej się dowiedziałem z tej półtorej strony, ale wszystkich wykładów, które dotąd miała w tym Instytucie o Popperze. Uczęszczałem na seminaria do pana profesora Wolniewicza. Jak ogólnie można by scharakteryzować te seminaria, czy też w ogóle zajęcia? Ja bym tu, y, przytoczył pewne zdanie Henryka Alzenberga, które jest zawarte w książce Kłopot z istnienie, mianowicie zdanie to brzmi Surowość jest oznaką szacunku, wyrozumiałość lekceważenia. Trafiłem na jego wykład, to był wykład pod tytułem Wstęp do filozofii dla studentów pierwszego roku. Oni miałem, ręce mi opadły, miałem wypieki, gęsią skórę, wszystko co chyba na najlepszych dramatach Szekspira. To co mnie, tym razem mnie już osobiście mile zaskoczyło, to to, że nie wiem czy jako jedyny na tym roku, ale w każdym razie jako jeden z nielicznych otrzymałem cenę bardzo dobrą. A to miało dla mnie ogromne znaczenie, dlatego że ja się tam znalazłem w Instytucie Filozofii jako osoba zupełnie z zewnątrz. No właśnie ja miałem być pianistą, a nie żadnym tam filozofem. Ja zresztą filozofię traktowałem od razu jako pewną dyscyplinę naukową. Dlaczego ja krążyłem wokół profesora Wolniewicza? Ja bym tak określił, że to jak przypominało mi jego grono, jego sympatyków, przypominało mi Układ Słoneczny, w którym on był tym, no, tą gwiazdą, która całość przyciągała. Jedni byli bliżej, jak Merkury, to bym profesora musiała wskazał, no inni byli dalej, ja go poznałem od strony niebawałego poczucia humoru. Niektórym to trudno uwierzyć. Człowiek o niezwykłym poczuciu humoru. Szczególnie był łasy również na takie anegdoty, których ja wiele znałem. Nieraz to zaśpiewał się i wypytywał, ale potem widziałem, że jeśli przechodzimy na yy, grunt nauki, to tu żartów nie było. Oj nie. Tak samo odczułem to, to pasowanie mnie przez Wolniewicza na filozofa. Jeżeli Wolniewicz postawił mi ocenę bardzo dobrą, to już nie ma znaczenia. Inne oceny nie mają znaczenia, bo wiadomo, że one są funkcją różnych tam okoliczności i że mogę spokojnie się tą dziedziną zająć. Profesor Wolniewicz napisał doskonałe teksty. Jeżeli przy tym jesteśmy poświęcone Czerzow, swoim nauczycielom bezpośrednim, Czerzowskiemu, Elzenbergowi, następnie swoim, który uważał za mistrzów, mianowicie profesorowi Suszce, ale także i swoim starszym i młodszym kolegom napisał doskonałe teksty literackie o profesorze Giczu, 
o, o swoim młodszym koledze i uczniu Szradym. Więc chcę, chcę ten wątek podkreślić w jego twórczości, tego poświęcenia. Wiele uwagi no, z takim z wielkim filozofom. I wspólnie napisaliśmy i to była pierwsza moja poważna rzecz. Właściwie tak naprawdę, jeśli chodzi o publikację, to zatytułowane tego psychotronika neokultyz, który wspólnie opublikowaliśmy w studiach filozoficznych w dwóch częściach. To była dość duża rzecz. Wielokrotnie mnie mobilizował do... do, do ja tam gdzieś po, po drodze mówiłem o jakiejś zasadzie, jakiejś tam niefregowskiej, to profesor Waniewicz się zmuszał, żeby mnie wyprecyzował dokładnie, żeby, więc jestem mu wdzięczny za to, że mnie mobilizował. Gdyby nie spotkanie z nim, prawdopodobnie dałbym sobie z tego spokój, ale on ciągle mówi, ty coś rób w tym kierunku, ponieważ w dobrym kierunku idziesz. Tak, więc tutaj to muszę przyznać, że mój brak no, lenistwo, co tu dużo mówić. Żeby się nie angażować za bardzo, to taką presję na mnie wy, wywarł, że każdy tydzień kolejny naszego dyżuru dopytywał mi, jakie ja postępy zrobiłem. W połowie czerwca tego roku była konferencja na Uniwersytecie Warszawskim poświęcona Elsenbergowi. Profesor Wolniewicz ma, miał wykład pod tytułem Aksjomat Elsenberga pod koniec lipca tego roku zadzwonił do mnie z takim oto pytaniem, czy może przypadkiem, ja wiem, gdzie u Schopenhauera jest taka, takie oto zdanie, tu nawet mam ze sobą, wola życia tłumaczy wszystko, woli nie tłumaczy nic. No a potem to już chyba ogólnie wiadomo, że zaczęliśmy wspólnie pisać niektóre artykuły, rzeczy, a to, co uważam, że że czy naprawdę jakoś nieskromnie powiem, mogę się z czym pokazać w każdym lokalu, to z tą książką Ksenofobia wspólnoty napisaną wspólnie z profesorem. Profesor Wolniewicz jako postać wybitna to była osoba, która siłą rzeczy w takich e, pełnych dramatyzmu sytuacjach musiała się znaleźć. I ostatnie zdanie profesora brzmiało, pasuje jak klucz do zamka. To było ostatnie zdanie, no myślałem oczywiście, że wrócimy jeszcze do tych innych jeszcze spraw, ale wtedy nie zdążyliśmy i już nie zdążyliśmy. To był gest pożegnania, który zawierał właśnie nadzieję taką, że nad tą osobową nicością trwa jakaś komunia rozumów, Polacy by powiedzieli świętych obcowanie. Myślisz sobie, że z tą nadzieją w sercu pożegnał nas profesor Wolniewicz. Mówiliśmy o ksenofobii, sformułowałem jedno takie zdanie, że bez ksenofobii nie ma wspólnoty. Ja do tego nie przywiązywałem wagi, ale i wiele rzeczy, które potem jakoś mnie się przypisuje, to tylko dlatego, że on to zapamiętał. Kilka takich twierdzeń czy zdań. I jakoś we mnie wbił takie przekonanie, że ja mogę sformułować jakieś takie twierdzenie. No, to mnie jakoś dało napędu. No i skromnie starałem się, co mogłem, by temu sprostać. No a później to już przerodziło się nie tylko w stosunek no, uczeń, czy, czy pracownik, czy kolega w przyjaźni. Chciałem powiedzieć coś, takie trzy grosze moje, na temat stosunku profesora Wolniewicza do śmierci. Do ludzkiej śmierci, a także jego własnej. Niby coś na ten temat wiadomo. Na przykład to, że nie wierzył w indywidualną nieśmiertelność, ale z drugiej strony był przekonany, że stosunek człowieka do śmierci jest jakimś zarzewiem, rdzeniem religijności i że ten stosunek jest czymś powszechnym, praktycznie każdemu przysługującym. I w tym stosunku człowieka do śmierci tkwi nadzieja eschatologiczna, to znaczy coś, co może przybierać różne kształty i czym się człowiek przeciwstawia śmierci. Przedostatnia strofa 
ogrodu Prozerpiny Swinborna w przekładzie tym sławnym Willama Chorzycy brzmi zaś tak. To jest fragment, który fascynował i Lema, i, i Łosza. Miłosz napisał w którejś ze swoich książek z całej twórczości Chorzycy te pięć linijek zasługuje na największe uznanie. I tak samo Wolniewicza, proszę posłuchać. I porzuciwszy gniew, nadzieję, pychę, wolni od pragnień i wolni od burz, dziękczynnych westchnień ślemy modły ciche, ktokolwiek jest tam pośród gwiezdnych burz. Za to, że minąć dniom żywota dano, za to, że nigdy raz zmarli nie wstaną i że gwałtownych nurt zmącony pianą zawinie kiedyś w głąb wieczystą mórz. Bo my i nasza wola to jedno, a rozum, rozum stoi obok.